Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin vụ sông Tô Lịch chung con bị dân mạng chỉ trích dữ dội. Môi trường tại thành phố Hà Nội đã bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng trong gian vừa qua và dư luận đang lập tức lên tiếng chỉ trích Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung vì những phát ngôn của ông ta đưa ra đối với công ty môi trường và những công nghệ Nhật Bản và tổ chức bảo vệ môi trường tại đây. Và báo chí quốc tế đã đăng tải điều này trên toàn thế giới. Dự án làm sạch nước sông Tô Lịch, ông Trung bị cư dân mạng chỉ trích. Đây là hình ảnh bùn dưới đáy sông Tô Lịch đã tích tụ dưới đáy lưu cữu hàng chục năm nay và chưa được giải quyết. Những ý kiến tranh cãi giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản viết tắt là Jebo liên quan tới dự án thí điểm làm sạch nước sông Tô Lịch trong tuần vừa qua đã gây chú ý lớn trong dư luận Việt Nam. Và rõ ràng với những tồn động này của thủ đô Hà Nội thì người đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Đức Trung phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng vì đã để người dân Việt Nam sống trong cảnh ô nhiễm không khí, trong cảnh ô nhiễm nước và ô nhiễm thức ăn và nhiều vấn đề khác. Điều đó dẫn đến hậu quả là những bệnh tật của người dân Việt Nam tại thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng trở nên trầm trọng và những căn bệnh ung thư cũng như những bệnh không thể cứu chữa được là ngày càng bùng phát. Và trước đó, ông Trung cũng đã chỉ trích tổ chức môi trường Jebo và công nghệ Nhật Bản mà không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho điều đó. Đây là hình ảnh Chủ tịch thành phố Nguyễn Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu trong buổi trả lời cử tri về vấn đề làm sạch sông Tô Lịch. Hôm 1 tháng 12, tổ chức Jebo ra thông cáo về việc chính quyền Hà Nội đánh giá dự án thí điểm của công nghệ nano của Nhật Bản thất bại. Sau đó, hôm 6 tháng 12, trả lời câu hỏi của một cử tri phường Tràng Tiền Hà Nội về dự án này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung khẳng định Jebo đã không tuân thủ yêu cầu của thành phố và nói thêm là Hà Nội không phải để cho một ông, một công ty nào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ. Theo truyền thông của Việt Nam đưa tin như vậy. Sự việc lại tiếp tục nóng lên khi sáng ngày 7 tháng 12, Jebo lại ra thông cáo phản bác lại ông Nguyễn Đức Trung và cho rằng ông đã thông tin sai sự thật. Thì với những cái thông tin này từ những tổ chức rất uy tín của Nhật Bản thì rõ ràng là chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung dưới con mắt của bạn bè quốc tế đã trở nên thành một người rất xa lạ với nhận thức của ông về môi trường. Và sau khi Chủ tịch Trung chê tổ chức Jebo và công nghệ Nhật Bản, lập tức các tiếng nói phản biện ông Trung đã được đưa ra. Đây là hình ảnh tiến sĩ Yamamura, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản, viết tắt là Jebo. Vừa qua, chúng tôi có nhận được thông tin tại Hà Nội có thông tin không chính xác liên quan đến Jebo. Chúng tôi chính thức phản bác thông tin sai sự thật nêu trên với đầy đủ tài liệu chứng minh ở dưới đây. Thông cáo của Jebo đã nêu rõ điều đó. Với trách nhiệm, nhân cách và khí phách của một người Nhật Bản, chúng tôi thấy cần công bố rõ thông tin chi tiết, tài liệu bằng chứng liên quan để mở rộng đường dư luận, ông nói thêm. Thật lòng mà nói, đến giờ phút này biết bao công sức, tiền của, thời gian của chuyên gia Nhật Bản chúng tôi vì người dân Hà Nội để thực hiện dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý sông Tô Lịch này. Nhưng tổ chức Jebo Nhật Bản chúng tôi thấy buồn vì Ngài Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lại thông tin sai sự thật về việc Jebo tiến hành thử nghiệm công nghệ nano làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố như kiểu chúng tôi làm chui mà không xin phép Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thông cáo có đoạn viết như vậy. Thì đây là hình ảnh rất là quen thuộc của vị trụ, uh, tiến sĩ Yamaru uh, của Nhật Bản. Và các trí thức Việt Nam cũng lập tức lên tiếng uh, phản đối ông chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Trung. Phản pháo như thể cái tát giữa mặt. Đây là hình ảnh chia sẻ của nhà văn Đoàn Bảo Châu trên Facebook về phát ngôn của chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Nhiều người không ngần ngại bày tỏ quan điểm và bức xúc trước phát biểu của ông Nguyễn Đức Trung trên mạng xã hội. Nhà văn blogger Đoàn Bảo Châu viết trên trang Facebook hôm 8 tháng 12 như sau. Người có lòng tự trọng phát ngôn ra một câu là phải chuẩn, không hơn, không kém. Phát ngôn chuẩn thì kẻ khác có muốn phản biện cũng không làm được. Tại sao Chủ tịch thành phố Hà Nội lại để đại diện tổ chức Jebo phản pháo như thể một cái tát giữa mặt như vậy? Nhà văn này đã nói. 
và nghi ngờ nhóm lợi ích đứng phía sau phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung cũng đã được dư luận đưa ra. Đây là hình ảnh công nhân môi trường đặt tấm vật liệu xuống khu vực bùn được quay lại. Việc này các vị còn phải tiếp tục làm rõ, công luận sẽ biết trắng đen ra sao, thời đại thông tin không có chỗ cho sự mập mờ và dối trá. Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất và cũng là điều quan trọng nhất đối với người dân thủ đô là môi trường sống. Tôi đề nghị tổ chức Jebo được tiến hành công việc mà họ đã hứa. Không được để lợi ích hay sự nhảo nhen nào được chen vào công việc khiến người dân chúng tôi phải chịu thiệt thòi, không được hưởng thiện trí của các nhà khoa học Nhật Bản. Tôi rất tâm đắc khi các bạn đề cập tới trách nhiệm, nhân cách và khí phách của người Nhật Bản, điều mà quan chức Việt Nam rất thiếu, thiếu trầm trọng. Nhà văn này đã nói. Và giới báo chí trong nước cũng lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Đây là hình ảnh Facebook của Tổng biên tập báo, cựu Tổng biên tập báo Thanh niên, ông Nguyễn Công Khế đã chia sẻ như sau. Hành xử không giống ai. Bình luận của nhà báo Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh niên về ông Trung, Hà Nội, hôm 8 tháng 12 được rất nhiều người chia sẻ. Ông Nguyễn Công Khế nói, tôi vốn ít chỉ trích cá nhân trên trang Facebook. Nhưng lần này thì chịu hết nổi rồi ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hà Nội ạ. Ông Trung cho rằng các chuyên gia của Tổ chức Xúc Tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản, Jebo, dùng công nghệ nano làm sạch sông Tô Lịch do Nhật Bản tài trợ mà không xin phép thành phố Hà Nội. Ông Trung lại dám to tiếng giữa một cuộc tiếp xúc cử tri mới lạ đời chứ. Tôi không thể nào hiểu được, Chủ tịch của một thành phố lớn như Hà Nội mà hành xử như kiểu không giống ai như vậy. Mọi việc bắt đầu từ công tác nhân sự thôi. Tôi đã từng nghe về việc bổ nhiệm nhân sự cho Hà Nội khóa vừa rồi. Có dịp tôi sẽ hầu chuyện thêm các bạn buồn thay. Đây là chia sẻ của cựu tổng biên tập báo thanh niên, ông Nguyễn Công Khế. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ông cũng như những uh, uh, bài viết của ông trên trang này. Và ngay cả kiều bào ở nước ngoài cũng bày tỏ phản đối với phát ngôn của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung về việc ông đối xử với công ty cũng như công nghệ Nhật Bản và tổ chức môi trường của Nhật Bản. Đây là hình ảnh của blogger Kiều Thị An Giang từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Bà nói xấu hổ với thái độ của đô trưởng. Blogger Kiều Thị An Giang từ Berlin nhân vụ việc này có bài viết trên trang Facebook về văn hóa Nhật giác và dân trí. Bà nói cho nên mình với tư cách là một người dân Hà Nội xấu hổ vô cùng với động thái đật lọng của vị đô trưởng. Xấu hổ vì cái tân thức vô trách nhiệm, hành động lật lọng của cái đất nước được xếp vào bảng vàng của những quốc gia xả thải nhiều rác nhựa nhất thế giới. Xin lỗi các bạn Nhật Bản, chúng tôi đang sống ở thời của rác và chừng nào vẫn còn những lãnh đạo vô trách nhiệm, những kẻ bất tài, loạn tâm, vô trí, vô lực ngồi ở những vị trí trọng yếu. Chừng đó, nước Việt Nam còn nặng mùi, xú ế. Và bà đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Tổ chức môi trường của Nhật Bản đã đưa ra chi tiết về cách làm sạch và mục tiêu làm sạch môi trường cho người dân tại Hà Nội. Đây là hình ảnh chuyên gia Nhật Bản Kubo đã ngâm mình trong bể thành phẩm để chứng minh hệ thống làm sạch nước sông Tô Lịch đạt tiêu chuẩn. Tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản có mục tiêu rõ ràng và đã có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các sở ngành địa phương có liên quan các mục tiêu như sau. Mục tiêu 1, thứ nhất là chứng minh được việc xử lý triệt để tận gốc mùi hôi thối ở cấp độ phân tử, khu vực lắp đặt, thí điểm công nghệ nano, mùi hôi thối gần như không còn. Mục tiêu thứ hai, thứ hai là chứng minh việc phân hủy tận gốc một phần bùn hữu cơ tồn động lâu năm dưới lòng sông tại khu vực thí điểm thành CO2 và H2O mà không cần nạo vét cơ học. Mục tiêu thứ ba là chứng minh mô phỏng theo xử lý trong Vòng 24 giờ, lượng nước thải chảy liên tục vào khu vực quay theo tỷ lệ thực tế trên sông Tô Lịch được xử lý bằng công nghệ Nhật Bản, đảm bảo chất lượng nước đạt quy, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Đó là tiêu chuẩn QV, QCVN 08MT 2005 gạch chéo BT của Việt Nam. Và hệ sinh thái như cá, thủy sinh cũng được các chuyên gia Nhật Bản lưu ý khi áp dụng công nghệ môi trường này để bảo vệ chúng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà thị sát dự án ở Hồ Tây. Mục tiêu thứ tư là thứ bảo vệ hệ sinh thái cá, thủy sinh phát triển tốt. 
Mục tiêu thứ năm là chứng minh nguyên lý kích hoạt vi sinh vật có lợi tăng, làm ức chế và giảm số lượng vi khuẩn có hại như coliform, E. coli để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống cạnh khu thí điểm và cả dòng sông trong tương lai. Mục tiêu thứ sáu là hệ thống xử lý đảm bảo không gây ô nhiễm thứ cấp, tức là không dồn chất ô nhiễm xuống hạ lưu, không nạo vét bùn mang đi nơi khác gây ô nhiễm tại khu vực đổ thải. Và đây là 6 mục tiêu mà tổ chức môi trường này đã đặt ra và đang cố gắng làm cho người dân thành phố Hà Nội. Và ông Nguyễn Đức Trung thì vốn xuất thân từ ngành công an, quen thói đàn áp người dân nên giờ đây làm công tác lãnh đạo đứng đầu cả thủ đô Hà Nội với hàng triệu người dân dường như quá sức với ông nên mới có những phát ngôn gây bất bình dư luận đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung với quân hàm thiếu tướng khi còn là giám đốc công an thành phố Hà Nội. Quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Trung Sinh năm 1967 tại Phú Thọ, ông Nguyễn Đức Trung có hai bằng cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm, Đại học Cảnh sát và ngành quản trị kinh doanh, Đại học Thương mại. Trước khi về làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông có nhiều năm công tác trong ngành công an, Ông Trung giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ năm 2012 cho đến năm 2016. Tháng 12 năm 2015, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiêm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội của ông Trung được dư luận chú ý đến với bộ bởi vụ kiện tranh chấp đất đai kéo dài ở Đồng Tâm. Và tất nhiên với những con người như vậy thì sẽ rất khó hội nhập với quốc tế khi họ mang nguyên cái lý thuyết của Chủ nghĩa Cộng sản đến để áp đặt cho người dân đang sống ở thủ đô Hà Nội. Và qua phát ngôn của Chủ tịch thành phố Hà Nội đã gây ra làn sóng phẫn nộ cho hàng triệu người dân trong và ngoài nước. Điều đó thể hiện sự khiếm khuyết của Đảng Cộng sản Việt Nam ở thời điểm này. Họ không đủ kiến thức tối thiểu để đưa đất nước hội nhập với thế giới văn minh, dân chủ và tự do. Vậy thì, trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ không cần lớp lãnh đạo nghèo nàn tri thức đến thế. Đã đến lúc, người dân sẽ đứng lên tự quyết định tương lai cho bản thân, gia đình và đất nước Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận, cũng như chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm để luôn được cập nhật những thông tin nhanh nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.